বোর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা দেখো সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রথম যে সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই বোর পরমাণু মডেল যদিও হাইড্রোজেনের বর্ণালীর বর্ণনা দিতে পারে অর্থাৎ বর্ণালী ধারণা প্রবর্তন করে সে শুধু হাইড্রোজেনের বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু হিলিয়াম লিথিয়াম তাদের বর্ণালীর ব্যাখ্যা করতে পারে না পরীক্ষায় আসবে বোর পরমাণু মডেল কোনটির বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে মনে রাখবা শুধুমাত্র হাইড্রোজেন যেগুলোর একাধিক ইলেকট্রন সেইটা কিন্তু সে ব্যাখ্যা করতে পারে না আবার প্রত্যেকটা বর্ণালী কিন্তু কয়েক অনেকগুলো সূক্ষ্ম রেখা দিয়ে গঠিত বোর পরমাণু মডেল এই সূক্ষ্ম রেখাগুলার কারণটাও ব্যাখ্যা করতে পারে না তাহলে বর্ণালী তো ব্যাখ্যা করতে পারেই না যেগুলোতে বেশি ইলেকট্রন আছে যেগুলো ব্যাখ্যা যেগুলোর ব্যাখ্যা করতে পারে হাইড্রোজেন সেই হাইড্রোজেনে কেন সূক্ষ্ম রেখা সে আবার সেইটা ব্যাখ্যা করতে পারে না বোর পরমাণু মডেলের অনুসারে কক্ষপথগুলো দ্বিমাত্রিক সমতলীয় অর্থাৎ কাগজের মধ্যে আমরা যেমন দেখছি এটা কিন্তু একটা দ্বিমাত্রিক মডেল তাই না এখানে দুইটো মাত দুইটা মাত্রা আছে ঠিক আছে কিন্তু বাস্তব ইলেকট্রনগুলো হচ্ছে ত্রিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক কাঠামোর কোনো ব্যাখ্যার কথা কিন্তু তিনি বলেন নাই আমরা জানি যে একটা অনিশ্চয়তা নীতি আছে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি এই অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে কোনো ইলেকট্রনের দুটো জিনিস কখনোই একসাথে নির্ণয় করা যাবে না একটা হচ্ছে অবস্থান আর একটা হচ্ছে ভরবেগ অর্থাৎ তুমি যদি ইলেকট্রনের অবস্থান জানো তাহলে তুমি ভরবেগ জানবে না আর তুমি যদি ভরবেগ জানো তাহলে তুমি অবস্থান জানবে না বোর পরমাণ অর্থাৎ ইলেকট্রনের কণা ধর্ম আছে তরঙ্গ ধর্ম আছে কিন্তু বোর পরমাণু মডেলে এ ধরনের কোনো কথাই বলা নাই শুধুমাত্র কণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে তরঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয় নাই এবং আমরা যদি আরেকটু খেয়াল করি বিজ্ঞানী নীলস বোর তিনি বলেছেন কৌণিক ভরবেগ হবে এন এইচ বাই টুয়াইস পাইয়ের অখণ্ড গুণিতক কিন্তু কিন্তু কেন এইটা এন এইচ বাই টুয়াইস পাইয়ের অখণ্ড গুণিত হবে সেই ব্যাখ্যাটা তিনি কর সেই ব্যাখ্যাটা তিনি দেন নাই এই ব্যাখ্যাটা পরবর্তীতে আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু তিনি দিয়ে যান নাই এইবার পয়েন্ট নাম্বার ছয় এইখানে দুইজন মানুষের নাম পড়ব আমরা একজন হচ্ছে জিম্যান আরেকজন হচ্ছে স্টার্ক তাহলে জিম্যান এবং স্টার্ক আমরা মনে রাখব জিম্যান চুম্বক নিয়ে কাজ করেন আর স্টার্ক কাজ করেন বিদ্যুৎ নিয়ে দেখো জিম্যানের জন্য হচ্ছে চুম্বকের জন্য হচ্ছে জিম্যান প্রভাব এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের জন্য স্টার্ক প্রভাব বন্ধুরা দেখো লিখা আছে যে বর্ণালী রেখাগুলো আরও সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ ওই যে বর্ণালী রেখা কোনো একটা বর্ণালী বের হলো তুমি সেই বর্ণালীটার পাশে যদি একটা শক্ত চুম্বক ক্ষেত্র রাখো তাহলে সেটা আরও চুম্ব আরও সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত হবে এইটাকেই বলা হয় জিমেন প্রভাব আর তরিৎ ক্ষেত্রের প্রভাবে যদি সূক্ষ্ম ক্ষেত্রভাবে পরিবাহী সূক্ষ্মভাবে সেটা বন্টন হয়ে যায় সেটাকে বলে স্টার্ক প্রভাব তাহলে মনে রাখবো আমরা এইটা আমি মনে রাখতাম এইভাবে তুই মনে রাখতে পারো আমরা অনেকেই বলি যে ও অনেক চুজি একটা মেয়ে চুজি একটা ছেলে অর্থাৎ চুম্বকের জন্য জিম্যান প্রভাব তাহলে আশা করি তরিতের জন্য স্টার্ক এইটা তুমি কিন্তু মনে রাখতেই পারবে এবার আমরা আরেকবার বোর পরমাণু মডেলের সাফল্য এবং গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কথা বলবো দেখো এখানে পরমাণু মডেলের স্থায়িত্বটা স্থায়ী হয়েছে বোর পরমাণু মডেল আসার ফলে বোর পরমাণু মডেল থেকেই আমরা জানি যে কোনো পরমাণু যখন নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে থাকে তখন কিন্তু কোনো রকম শক্তির শোষণ বা শক্তির ক্ষয় বা বিকিরণ ঘটে না বরং যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এসে যায় একটা স্তর থেকে আরেকটা স্তরে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে শক্তির শোষণ বা বিকিরণ ঘটে তাহলে আমরা মনে রাখব যে আবর্তনশীল ইলেকট্রনের ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ সম্ভব না হওয়ায় বোর মডেল স্থায়িত্ব লাভ করেছে যা রাদার ফোরের পরমাণু মডেলের ত্রুটি ত্রুটিকে দূর করেছে তো বোর মডেল থেকে আমরা এই কথাটা জানতে পারি বোর মডেল কিন্তু বর্ণালীর ব্যাখ্যা দিয়েছে সে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু না বেশ কিছু আয়ন হাইড্রোজেন আয়ন লিথিয়াম টু প্লাস আয়ন এবং বেরিয়াম বেরিলিয়াম টু বেরিলিয়াম থ্রি প্লাস আয়ন এই আয়নগুলোর বর্ণনা দিতে পারে তাহলে পারে না হচ্ছে লিথিয়াম বেরিলিয়াম পরমাণুর কিন্তু আয়নগুলোর কিন্তু বর্ণনা দিতে পারে আমরা কিন্তু এটা মনে রাখব যে সে কি কিসের কিসের বর্ণালীর ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং এই বোর পরমাণু মডেল থেকেই প্রথমবারের মতো হাইড্রোজেনের প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা হয় এবং সেই ব্যাসার্ধটা আসে ফাইভ পয়েন্ট টু নাইন টু টেন টু দি বোর মাইনাস ইলেভেন মিটার মুখস্থ করার দরকার নাই এটাকে বলা হয় বোর ব্যাসার্ধ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না তুমি মনে রাখার চেষ্টা করতে পারো না মনে রাখলে নাই এরপরে আমরা খেয়াল করব যে বোর পরমাণু মডেল 
এসেছে বলেই কি পরিমাণ শক্তি শোষিত হবে বা বিকৃত হবে সেইটা আমরা জানতে পারি এইটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে কি পরিমাণ শক্তি শোষিত বা বিকৃত হয়েছে সেটাও বোর পরমাণু মডেল থেকে জানা যায় এবং রিড বার ধ্রুবকে ধারণা কিন্তু এই বোর এই পরমাণু মডেল থেকেই পাওয়া যায় আর এই রিড বার ধ্রুবকের মান নির্ণিত হয় ওয়ান যেটা পরবর্তীতে পাওয়া গেছে যেটা অ্যাকচুয়াল মান হচ্ছে ওয়ান তো দেখো যেটা অনেকটা কাছাকাছি তো বোর পরমাণু মডেল থেকে এই মানটাও জানা যায় এই সকল কারণে বোর পরমাণু মডেল কিন্তু একটা গ্রহণযোগ্য মডেল এইখান থেকে পয়েন্ট নাম্বার দুই এবং পয়েন্ট নাম্বার চার পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন এখানে দেখো রাদার ফোরের পরমাণু মডেল এবং বোর পরমাণু মডেলের মধ্যে তুলনা করা আছে যেই তুলনা করাগুলো বেশিরভাগই কিন্তু আমরা আগে থেকে জানি যেইগুলো আমাদের এইখানে নতুন করে পড়ার দরকার নাই শুধু যেগুলো অতিরিক্ত তথ্য আমরা সেইগুলো পড়ব দেখো এখানে বলা হয়েছে ম্যাক্স প্লাঙ্ক এবং আইনস্টাইনের কোয়ান্টাম তত্ত্বের সমন্বয় এবং রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের সমন্বয় বোর পরমাণু মডেলের ভিত্তি আমরা কি বোর পরমাণু মডেলে কিন্তু খানিকটা কোয়ান্টাম তত্ত্বেরও সমন্বয় ঘটানো হয়েছে এখান থেকে অন্য কোনো কিছুই আমাদের পড়ার দরকার নাই আমরা দেখো উভয় পরমাণু মডেলের কি কি ত্রুটি আছে এখনও কোন কোন ত্রুটি ঠিক করা যায়নি তো যেগুলো ত্রুটি আমরা অলরেডি জানি সেইগুলো নিয়ে আলোচনা আমরা করব না আমরা চলে যাব পয়েন্ট নাম্বার চারে এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পয়েন্ট নাম্বার চারে বলা হয়েছে হাইড্রোজেন বর্ণালীর বিভিন্ন রেখার তরঙ্গ সংখ্যা থেকে একটা রিডবার্গ সমীকরণ পাওয়া যায় তো রিডবার্গ সমীকরণটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার জন্য দেখো ওয়ান বাই ল্যামডা সমান হচ্ছে নিউ বার বা বলা যেতে পারে আর এই চিন্টু ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার পার মিটার এখানে আর এইচ এর মানটা আমরা জানি ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট তাই তো ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট পার সেন্টিমিটার বা সেটাকে ন্যানোমিটারে হিসাব করা হলে দেখো ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু পার ন্যানোমিটার তো এখান থেকে রিডবার্ক সমীকরণ আমরা খেয়াল করব দেখো এখান থেকে কয়েকটা সিরিজ পাওয়া যায় লাইমেন্ট সিরিজ বামার সিরিজ ব্রাক প্যাস্টেন্ট সিরিজ ব্রাকেট সিরিজ এবং ফোন সিরিজ পরীক্ষার জন্য এই সিরিজগুলোই আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এইটা মনে রাখাটা ফর্জে আইন নামগুলো আগে আমাদেরকে জানতে হবে লাইমেন্ট সিরিজ নাম জানতে হবে বামার সিরিজ জানতে হবে প্যাস্টেন্ট সিরিজ জানতে হবে ব্র্যাকেট সিরিজ এবং জানতে হবে ফোন সিরিজ তো দেখো পাঁচটা সিরিজের কথা বলা হয়েছে পরীক্ষায় আসবে কোন সিরিজটা কখন কোন সিরিজটা কখন উৎপন্ন হয় লাইমেন সিরিজ হয় যখন পরমাণু উচ্চ যে কোনো শক্তি স্তর থেকে এন ওয়ান অর্থাৎ প্রথম শক্তি স্তরে আসবে প্রথম শক্তি স্তরে আসলেই সেটা লাইমেন সিরিজ যদি দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আসে তাহলে সেটা বামার তাহলে সেটা বামার সিরিজ যদি তৃতীয় শক্তি স্তরে আসে তাহলে সেটা দেখো প্যাশ্চেন সিরিজ তো এন থ্রি এন এন ওয়ান ইকুয়ালস থ্রি হয়ে গেলেই অর্থাৎ তৃতীয় শক্তি স্তরে আসলেই সেটা প্যাশ্চেন সিরিজ চতুর্থ শক্তি স্তরে আসলে সেটা ব্র্যাকেট সিরিজ পঞ্চম শক্তি স্তরে আসলে সেটা ফুন্ড সিরিজ মনে রাখবে ফুন্ড এফ ফর ফাইভ এফ ফর ফুন্ড বাকি পাঁচ বাকি চারটা সিরিয়ালই মনে রাখতে হবে লাইম্যান বামার প্যাশ্চেন ব্র্যাকেট এবং ফুন্ড উপরের যে কোনো শক্তি স্তর থেকে যদি তিন নম্বরে আসে প্যাশ্চেন চার নম্বরে আসছে ব্র্যাকেট এইখান থেকে এইটা মনে রাখা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসবে যখন কোনো ইলেকট্রন উচ্চ শক্তি স্তর থেকে পাঁচ নম্বর শক্তি স্তরে আসে তখন কোন বর্ণালী সিরিজ সৃষ্টি হয় উত্তর হচ্ছে ফোন্ড সিরিজ সৃষ্টি হয় তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখতে পেলাম যে এইখান থেকে পাঁচটা সিরিজের নাম এবং এই পাঁচটা সিরিজের নাম ভর্তি পরীক্ষার জন্য ফাইভ স্টার ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় কিন্তু এই সিরিজগুলোর নাম থেকে প্রশ্ন আসবে এবং আশা করি তোমরা তখন উত্তর করতে পারবে